Na minha opinião, os anos 90 eram uma época mágica. Mas assim, quase que literalmente. Porque os filmes, séries e até programas de televisão eram incríveis. Eles não estavam apoiados em nada de super tecnológico. E o que mandava era sempre a história. Mas você sabe por que eu tenho certeza disso? Porque até uma criança de hoje em dia ia concordar comigo. Você não acredita? Eu e o Kaká vamos te provar isso hoje aqui no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, assim, na verdade, um grande prodígio. Porque enquanto eu tava lá, criança, querendo comer terra, comendo remela, ele já tava escrevendo três livros, né, Cacá? Na verdade, eu já escrevi quatro. Ai, desculpa por existir, assim. Mas o quarto ainda não foi lançado, então eu acho que... Ah, então ainda, ainda há tempo. É, é, é margem de erro. Tem margem, ainda tem tempo. Então eu acho que ele é bem especialista pra lembrar junto com a gente de algumas histórias que realmente marcaram a nossa vida e a gente não lembra mais. Pô, mas então vamos começar. Pega o pão de queijo aí, porque só tem história boa hoje. Então vamos embora. <risos> Segura a onda aí que nós já vamos começar pesado, batendo forte no seu coração. Um filme que com certeza marcou as suas tardes na sessão da tarde e te fez querer sair de casa com uma mochila pra voar em um dragão, correr com seu cavalo ou até visitar uma montanha que come pedra. Claro que a gente tá falando de história sem fim. Você se lembra? What is the secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on all who read it? What is the secret of the never-ending story? É um filme teoricamente infantil, mas com uma profundidade na história. Essa história começa com um menino que se chama Bastia. Ele não tá muito feliz porque ele acabou de perder a mãe e não se dá muito bem com o pai. E fora que ele sempre sofre muito bullying na escola dos meninos que se fazem sacanagem com ele. Bom, mas tem um ponto de virada. Enquanto ele tá fugindo desses meninos, ele entra em uma livraria. E na mão de um cara, ele vê um livro que chama bastante a atenção dele. Porque tem uma capa diferente, com a cobra, uns negócios meio, meio estranhos, né? Eu não vou abrir esse livro, não. Só que esse cara fala que esse livro não é pra ele. Mas mesmo assim, ele se interessa e leva. Quando ele começa a ler, ele descobre um mundo incrível, que se chama Fantasia. Fantasia no ar. Você lembra, não é da sua época não, mas você deve, depois você procura. Você vai gostar. Não. <risos> Fantasia é um reino que é governado pela Imperatriz Menina. Só que ele, de uma certa forma, tá ficando doente. E quando isso acontece, o nada toma conta. O nada é o nada mesmo, ele é representado como uma nuvem. Quando ele passa, as coisas são esquecidas, tudo some. Um trem meio cabuloso, parecendo meio que a morte. Mais do que isso, nada. Mas pra isso não acontecer, tem um herói que vai atrás da solução. O nome dele é Atreio, que tem um cavalo que se chama Artax. E claro que vamos falar da história, porque é de 84 o filme e já passou da hora de você ver. Até eu vi o filme. É, pois é, você tá perdendo. Se você acha que a cena do Mufasa morrendo é triste, é porque você não viu a cena do Artax sendo sugado pelo barro. Nossa senhora, é pra morrer do coração, assim, as pessoas ficam, ficam tristes com esse filme. Eu não chorei, não. What? Mas o um filme que é baseado em um livro tem uma construção de história incrível. Porque o Baixa não participa diretamente da história. Ele é o cara que tá lendo, ele é o leitor. Mas ele interage com a história de uma forma que os próprios personagens do livro percebem isso. Ele está bem perto, escutando todas as palavras nossas. O quê? Aí você pensa, né? E se ele não tivesse começado a ler? Peraí, mas e se ninguém começasse a ler? Deus, é muito pra minha cabeça. Uma sexta-feira comum. <risos> Tem um universo de fantasia pra cada um que começa a ler a história? Rapaz, a física avançada que é o multiverso nesse negócio aqui. Mas com certeza é uma história que ficou no nosso coração e deu muita vontade de ver e de ver e de ver de novo. 
Mas você é daqueles que fala assim que não assistiu novela? Não, essa novela, não assisti novela não. Que novela é muito ruim e tudo mais? Bom, hoje em dia eu até concordo bastante com você, né? Essa novela é meio difícil. Principalmente por causa das séries e tudo mais. Eu sei, por exemplo, você assiste alguma novela, Cacá? Não, só uma que tava passando uma vez, aí eu comecei a ver com a minha voz nos capítulos. Qual, qual novela que você tava vendo? <risos> eu não nem lembro. Chama... Alguns momentos depois... Não. É, é uma que tinha uma moça que chama Tereza Cristina. Ah, isso pode ser qualquer nome de novela ou avenida aqui de Belo Horizonte. Uma eternidade depois... Era o Pina Estampa. Ah, então você já tá vendo? Você já lembrou. Né? Ela matava a pessoa, né, a ah, Tereza tá. Cristina? Se o senhor não se incomoda, com licença. Bom, mas tem uma novela que realmente está reprisando já tem um tempo. Foi lançada em 1994, às pressas, porque vinha 4x4, mas atrasou, que era a viagem, você lembra? Aquela traidora, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ela e com o Otávio. O que você está fazendo? Não, não vai rasgar isso não, Deu! o que você está fazendo? Que dá isso? Essa novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, que queria fazer uma adaptação do livro de Chico Xavier, que se chamava Nosso Lar. Mas o próprio Chico falou pra ela que fazer uma história que falasse sobre a vida após a morte e o Brasil a mundo. Ah, oh, hein? Foi bom demais. Essa novela tem de tudo, mas o núcleo principal era formado pelo Theo, a Diná e o Alexandre. Vocês lembram deles? As coisas acabam se ajeitando. Se a moça resolveu esperar... De quem vocês estão falando? Não teu. Você, você, você acabou de contar a história toda. O Alexandre era irmão da Diná e o Theo era esposo dela. O Alexandre comete um assassinato e é preso. Só que na cadeia ele tira a própria vida, mas prometendo se vingar. Então a novela passa o tempo inteiro com aparições dele interferindo na vida dos vivos. Fala sobre várias coisas da doutrina espírita, é uma história bem profunda demais para uma novela, né? Por isso que ela foi ótima. Fala que você não tem um medo do Alexandre parecer debaixo da sua cama de... Até hoje, assim, o cara puxando seu pé e falando assim, vem, vem viver comigo. Difícil, né? Complicado. Era uma vez um menino que tinha um olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento com os pés. Você vai falar que você não lembra dessa frase? É bem capaz, mas calma que nós estamos aqui pra te ajudar. Você lembra do filme O Menino Maluquinho? Ai, nossa senhora, que nostalgia que esse filme. Esse filme era bom demais. Né? O menino mais feliz dos livros infantis, agora aprontando todas nas telas do cinema. Claro que não vê a partir de um filme e sendo o personagem do livro de 1980, do Ziraldo. Mas fez tanto sucesso que virou quadrinho em 1995 e depois virou filme. O maluquinho era um menino elétrico que adorava altas confusões. O verdadeiro menino da sessão da tarde. É, isso é bom. O Menino Maluquinho, com Patrícia Pilar. Um grande sucesso do cinema nacional. Nesta quarta, na sessão da tarde. Apesar do Ziraldo achar que é um meio cult, né? Esse livro dele vendeu mais de 2 milhões e meio de cobras. É muita coisa. E esse filme foi rodado aqui em Belo Horizonte, com umas cenas memoráveis, né? Tipo assim, ah, era cenas boas demais. Olha só. Alguém segura o pão pra mim que eu vou dar uma surra nesse cara. Tá aqui que eu seguro. de brincadeira. <risos> Mas voltando aos tempos de escola, né? Nós tínhamos algumas histórias que com certeza você deve lembrar, mesmo que você estudasse em escola pública. Porque praticamente todos os professores passam pra gente ler os livros da coleção Vagalume. Vocês lembram? Nossa, tantos clássicos, né? Eles foram publicados pela editora Ática em 1973 e trouxeram vários autores diferentes pra compor essa coleção. Quem não lembra do Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida, Deu a louca no tempo. Nossa senhora, tanto, tantas me lembranças. Mas sabe a história que eu mais gostei? Vamos ver se você lembra. É a história de um ser que praticamente nasceu junto com a criação do universo. E ele não tinha forma, não tinha nada, nem vontades. Aí ele resolveu criar um planeta. Mas esse planeta dele era muito sem graça. E como era um ser tão poderoso e onipotente, as próprias vontades dele criaram outros mundos. Você lembra dessa história aí, gente? Não? 
Ah tá, é porque acreditem se quiser, essa história não é da coleção Vagalume, nem da Marvel, é dele, do Kaká. <risos> o Kaká, que tem 12 anos, já criou 4 livros até agora, vocês acreditam nisso, gente? E não é livro sem pé nem cabeça, não. Ele já começou logo com um projeto ambicioso de um universo inteiro. Kaká faz o seguinte, conta um pouquinho dessa história pra gente, porque você escreveu, você, você é o melhor pra falar sobre essas histórias. Bem, a história começa hum. com a criação do universo que é feita pelo Necromance, que é basicamente um ser de matéria escura, e a partir dele ele criou tudo. Mas o primeiro planeta que ele criou foi chamado de Dark Helm, e é o planeta negro, sem nada, sem vida, literalmente nada. Mas a partir disso, inconscientemente, o Necromance gerou mais planetas, totalmente cheios de vida e com outros seres. Furioso, o Necromance inicia sua jornada para tentar destruir todos os planetas e deixá-los todos negros como seu planeta de origem. Mas detalhe, Necromance não é o personagem principal das histórias. Nossa senhora, mas eu tava comendo terra, gente. <risos> E eu vejo que nos livros tem uma referência bem nostálgica, né? Até nas ilustrações, bem jaspe, amadura, seriado bem antigos que você não tinha nem nascido quando né, começaram a passar. Quem que te apresentou esse mundo todo aí? Pensando no caso de filmes e inspirações como Marvel, DC, foi principalmente meu pai, porque ele gostava muito, ele me deu os quadrinhos que ele tinha. Mas no quesito, por exemplo, das armaduras e desses seriados, foi um amigo meu que chama Gui. Ele me apresentou os Cavaleiros do Zodíaco. Não poderia ter referência melhor que manda um abraço pra esse Gui, porque assim, ele fez um bem pra humanidade. Isso mesmo, tem que mandar a palavra dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos> e, isso, e te perguntar assim, por que assim, né, você tem 12 anos, e eu não tinha feito muita coisa até os 12 anos. Quando você começou a escrever isso aqui? Porque assim, tem três, né? Já tá, tem o quatro que ainda não foi lançado. Não quatro, foi lançado. Mas já tá no gatilho, né? Então assim, quando você começou a escrever isso aqui? É, eu fiquei difícil, porque na verdade, o Bestiário foi o meu primeiro livro. E como que ele surgiu? Hum. Eu tinha um caderno que eu tinha comprado em algum lugar, eu acho que foi no museu do Harry Potter. Aí eu peguei esse livro, eu acho que eu devia ter uns oito anos, Escrevi dois bichos. E aí, esses dois bichos, eu escrevi eles no livro. Uhum. Mas os outros, eu perdi o livro. Eu esqueci de dizer esse detalhe. Eu achei o livro, peguei o livro e vi que estava escrito isso. E eu lembro que eu queria escrever o livro todo. E aí eu comecei a escrever, escrever, escrever. Aí minha mãe encontrou o caderno, pegou o caderno e deu a ideia de publicar. Aí a primeira publicação que o livro teve, nem tinha editora. Foi só para os meus amigos. Depois, a gente acrescentou mais criaturas e lançou por uma editora chamada Bem Vinda. E depois a gente foi encontrado pela Autografia, que é uma editora maior. E na Autografia nós lançamos o Bestiário das Criaturas, o Necromance e a Operação Necromance. Mas hoje já saímos da Autografia e entramos na Devir. Nossa senhora, então 30 pesadão, meu filho. <risos> pois é, mas tem toda uma história, todo um negócio, tem livro, tem livro que vai saindo. Como que o povo acha o seu livro? Você pode encontrar em diversas livrarias, Principalmente... Só pra falar que o meu sonho é sempre assim, você pode me encontrar em diversas livrarias, eu sempre quis falar isso, mas você pode falar, pode explicar. <risos> e também no meu site. Eu preferiria que você comprasse no meu site pra dar um crédito pra mim. Pois é, mas além de, de comprar o livro, você tem... E onde que o pessoal te encontra? Você tem rede social? Você tem Instagram? Como é que, como é que funciona isso aí? É, na verdade, eu tenho Instagram, TikTok e YouTube. Você pode encontrá-los base desviados nos links aqui embaixo. Bom, gente, então segue o Kaká nas redes sociais, tá? Que vocês vão gostar bastante. Compre o livro dele pelo site, nem né? todas as suas plataformas que estão aí disponíveis. E muito obrigado pela sua presença aqui, Kaká, para mostrar pra, pro pessoal aqui que gente mais nova também gosta de histórias bem boas e escreve histórias bem boas também. Bom, meus queridos amigos, então agora nós vamos ficando por aqui. Mas na próxima semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! adeus.